Mfahamu Albert Einstein, mwanasayansi mwenye akili nyingi, alipata maarufu ndani ya siku moja. Hakika Einstein alikuwa binadamu wa pekee wakati kipimo cha kaida cha utashi wa mwanadamu si zaidi ya miaka 15. Einstein alikuwa na kipimo cha utashi, yani intelligence quotient au IQ iliyopata 170. Hiyo ni sawa na kusema Einstein alikuwa na kiwango cha utashi cha ziada ya 55 kuliko kile cha mwanadamu wa kawaida. Unaweza kushindwa kuelewa nini maana ya kiwango cha utashi. Huu ni uwezo wa mwanadamu kuyamudu mazingira yake na kufahamu maamuzi sahihi. Mtu alivunja rekodi ya kuwa na kiwango kikubwa zaidi cha utashi ni mwanadada Marilyn von Savant ambaye alikuwa na kiwango cha 228 kwa mujibu wa kitabu cha kumbukumbu cha Guinness na cha rekodi duniani. Mtu mwenye kiwango cha utashi cha 20 hadi 40 anatajwa kuwa na hali mbaya zaidi. Nchini Uingereza mtu mmoja alipigwa marufuku na mahakama ya Uingereza kufanya kazi kutokana na kiwango kidogo cha utashi cha 48% ambapo mahakama iliyonakuwa mtu huyo hakuwa na uwezo wa kuelewa madhara anayoweza kukumbana na kwa kazi anayoifanya. Lakini Einstein ana utofauti gani na watu wengine? Einstein atakumbukwa na kugundua nadharia za uhusiano ya theories of relativity. Einstein alishinda pia tuzo ya Nobel kwa mchango wake katika fizikia mwaka 1921. Ugunduzi wa Einstein unatumika hadi hivi leo kama vile katika kupiga picha, uzalishaji wa umeme wa jua na mashine za kutoa nakala ni photocopy machine. Einstein alizaliwa katika mji mdogo wa Ulm nchini Ujerumani Machi 14 mwaka 1879. Alianza shule akiwa na umri wa miaka sita, kinyume na inavyofahamika. Einstein alikuwa akifanya vizuri sana darasani kama inavyoelezwa katika barua aliyoandika mama yake jana nilipokea matokeo ya Albert amekuwa mtu wa kwanza darasani tena matokeo yake ni mazuri aliandika mama yake Einstein alikuwa na maisha ya tofauti na watu wengine watu wanaoishi nao alipenda kuwa mwenyewe na kutazama dira kwa muda mrefu alivutiwa sana na kitendo cha mshale wa dira yake kuelekea kaskazini kwa uaminifu bila kujali upande dira ulipoelekezwa Alikuwa mkimia lakini alikuwa mcheshi na hakupenda kunywa pombe. Alitumia siku za mwisho za uhai wake kuanda njia ya kufahamisha umma kuhusu madhara yanayoweza kusababisha bomu la atomiki. Einstein alifariki mwaka 1955 na tano baada ya mshipo wa damu ulio karibu na moyo kupasuka. Na haya ndio mambo muhimu unatakiwa kufahamu kuhusu Albert Einstein. Jambo la kwanza ni kwamba alimuoa mwanafunzi wa kike pekee aliyekuwa katika darasa lake la fizikia. Unaweza kuwa ulitegemea hili, Einstein hakutazama kwingine. Mileva Marik alikuwa msichana pekee alionyesha kuvutiwa na masomo ya sayansi wakati Einstein alipokuwa katika chuo cha Zurich Polytechnic. Marik alipendelea masomo ya hisabati na fizikia na alionekana kuwa na uelewa mkubwa na pengine angefanya vizuri zaidi katika tasnia hiyo. Lakini aliachana na watoto zake zote baada ya kuolewa na Einstein. Walitalikiana mwaka 1919. Kisha akamwona binamu yake Elsa Lontal ambaye alikuwa katika uhusiano tangu mwaka 1912. Na Jambo la pili ni kwamba aliandaa kitabu cha nadharia chenye kurasa 17 pekee. FBI walichunguza na kuandaa jarada lenye kurasa 1127 kuhusu yeye. Unaweza kugundua tofauti ya uhalisia wa, wa maisha anaoishi Einstein na maisha ambayo watu walidhani anaishi. Wakati Einstein alipokuwa chuo, aliandika nadharia ya kitaaluma yenye kurasa 17 tu ikieleza kuhusu utafiti wake aliofanya. Lakini cha kushangaza mwaka 1933, ofisi ya shirikisho la uchunguzi nchini Marekani FBI lilifungua jalada la uchunguzi dhidi ikimuhusisha na kujihusisha na ushoshonisti. Jarada hili ilikuwa na kufikia kurasa 1427. Jambo la tatu ambalo Einstein alishia kulifanya ni kwamba alituma fedha zake alizoshinda katika tuzo ya Nobel kupata talaka. Baada ya ndoa yake na Mileva Marik kugonga mwamba mwanzoni mwa miaka 1910, Einstein aliamua kuhamia Berlin na kuanza maisha mapya na binamu yake Elsa. Einstein alitalikiana na Mileva na moja kati ya makubaliano ya taraka hayo ilikuwa ni kumpa Mileva kiasi cha fedha kwa mwaka fedha ambayo Einstein alitegemea kushinda katika tuzo ya Nobel mwaka 1922 Einstein 
Estela alishinda kiasi cha dola 32250 kiwango ambacho ni sawa mara kumi ya mshahara wa profesa kwa mwaka mzima. Jambo la nne ni kwamba kupatwa kwa jua kulimfanya kuwa mashuhuri ndani ya siku moja. Mwaka 1915 Einstein aliandika nadharia ya uhusiano wa jumla, yani general relativity, inayoeleza kuwa kani ya uvutano usababisha mabadiliko katika nafasi na muda. Nadharia ilokuwa na utata hadi mwaka 1919 wakati tukio la kupatwa kwa jua lilipotokea nafasi ya kuwezesha kufanya majaribio na nadharia hiyo. Tukio hili lingesaidia kugundua ikiwa jua lingesababisha mabadiliko katika mwanga wa nyota iliyokuwa ikipita katika usawa wake. Mnajimu wa Kiingereza Arthur Eddington alilazimika kusafiri hadi kufika ufukwe wa Afrika Magharibi ili kupiga picha tukio hilo. Kama ilivyoelezwa katika nadharia ya Einstein, tukio hilo lilisababisha kupindwa kwa mwanga wa nyota. Hiyo kwa kiwango kidogo cha nyuzi 1.7 arc second. Taarifa za tukio hilo ilichapishwa katika magazeti ya kufanya Einstein kuonekana kama mrithi wa Isaac Newton na kumfanya kusafiri katika maeneo mbalimbali akifundisha nadharia yake hiyo mpya. Jambo la tano, alipendekeza kutengenezwa kwa bomu la atomi kikisha kama mpinzani mkuu wa matumizi yake. Mapema mwanzoni mwa miaka 1930, Einstein aligundua kuwa wanasayansi wa Ujerumani upumbioni kutengeneza bomu la atomi taarifa iliyomshtua zaidi kutokana uhalisia kuwa silaha hatari kama hiyo inaanguka katika mikono ya wanazi. Jambo hilo lilimfanya Einstein kumwandikia barua kumsi rais wa Marekani Franklin D Roosevelt aanzisha utafiti ili kuweza kutengeneza bomu la atomiki na kuondoa hatari ya wanazi kumiliki bomu hilo. Ingawa Einstein hakuhusishwa katika utengenezaji wa bomu hilo mradi uloitwa Manhattan Project alionesha kujutia uamuzi wake baadaye. Alishaye kusikika pia kusema hivi, ningejua kuwa Wajerumani hawatafanikiwa kutengeneza bomu la atomiki, nisingenyenyua kidole. Aliliambia gazeti la Newsweek baada ya tukio la Hiroshima na Nagasaki. Siku chache kabla kifo chake, Einstein aliungana na mwana filosofia Bertrand Rousseau katika kampeni ya kutafuta njia ya amani ya kutetua migogoro kati ya mataifa makubwa duniani. Jambo la sita ni hili hapa, alipendekeza kuwa rais wa Israeli akakataa. Licha ya kutokuwa mtu wa dini, Einstein alipenda asili ya Kiyahudi na baada ya kifo cha rais Chaim Weizmann mwaka 1952, serikali ya Israeli ilimpendekeza kuliongoza taifa hilo akiwa na umri wa miaka 73. Einstein alikataa nafasi ya wazi ya kuwa rais wa nchi hiyo na alishawe kunukuliwa hivi. Maisha yangu yote nimefanya kazi na vitu aliandika katika barua yake kuwa balozi wa Israeli nchini Marekani. Hivyo sina ujuzi wowote wa kuongoza watu wala kufanya kazi za kiofisi. Jambo la saba ni kwamba ubongo wake uliibwa baada ya kifo chake. Kila mtu alitamani kufahamu Mtu huyu alikuwa na utofauti gani wa kiakili na watu wengine? Shauku hii ya kutafuta ya kutaka kufahamu ilimshawishi daktari Thomas Harvey kuondoa ubongo wake na kuuhifadhi kwa ajili ya uchunguzi ikiwa ataweza kugundua siri nyuma ya uwezo wake mkubwa wa kiakili. Awali Einstein aliomba mwili wake ukaushwe na kuondolewa kwa ubongo haikuwa sehemu ya makubaliano hayo. Baada ya mvutano mkubwa na mwanae hatimaye ruhusa ikatolewa kwa ubongo wake kuchunguzwa. Hakuna chochote cha maana kilichoweza kubainishwa na hata baada ya nadharia kadhaa kubuniwa zote ziliweka kando na kutokana kukosa ushahidi pengine nadharia iliyoweza kupata umaarufu ni ile iliyopatikana mwaka 1999 baada ya kundi la watafiti kutoka nchini Kanada kuchapisha ripoti kuwa sehemu ya ubongo wa mbele wa Einstein ilikuwa kubwa kidogo kuliko ya watu wengine hivyo kuwezesha kuwa na uwezo mkubwa wa kuelewa hisabati Unadhani Einstein mwingine anaweza kupatikana katika kizazi hiki cha leo? Makala haya yameandikwa na Sam Gidori wa Serengeti Post. Na...